，这是什么东西？有这种好东西，师傅竟然不跟我说？哎，师傅留，师傅留啊，牛逼啊！来，师傅小光，哇，师傅一穿山，一穿山。<笑>师傅，师傅，师傅，不好了，不好了！日景又在祸祸你养的龙鱼，说是给您做陈宴吃。我那我就想着你。您的小神龙、嗯、也被拿去煲汤了啊！啊啊啊师傅，师傅，师傅。这家伙是我准备下山了。你行李准备好了吗？没事去帮你。都准备好了。师傅，我妈妈在临终之前说想让我成为一代大师，现在一点和五点我都学会了，就差顾家的那本古典了。但我听说只有孕育他们后人的自家人才能看到那本书，再不顾死，还生个孩子去。悠然呐、啊，关键是你不同人情世故，你那个未婚夫万一不愿意娶你怎么办？那。我就打到他同意为止。师姐，你这四肢发达的，一下山了，该不会吃亏吧？发达怎么会吃？他是说你头脑简单。你骂我。师傅，那我就准备下山去了。等我成功学成归来，我就带着我的老公还有孩子，我来孝敬您。拜拜。师傅，大师姐她武功高强，又精通医术，世人都尊称她鬼手神医，她怎么会吃亏呢？您就放心吧。她呀，两耳不闻窗外事，根本就不知道自己是不是。只是希望顾家别亏的啊，就是。师傅，吃鱼。顾总，小沙也又发病了，福建江棉发病的频率也不高了。据说只有鬼手神医能治，你们找了这么久还没有找到？没有，鬼手神医名满天下，找他的人太多了。我废话，江派人说，不管付出什么代价，一定要找到。师傅说过的现在就在这，不知道我这样他们能不小少爷，小少爷，小少爷。佳明，佳明，好疼！医生了，怎么还没到？小少爷，佳明，小少爷，佳明。太什么人？你想干什么？来救他！想让他好好的，就不要一声。他连一个人之前小少爷发病的时候，多少神医束手无策，他竟然一针就治好了。干嘛你没事？你到底是什么人？我是什么？我是。你是顾泽，我是云悠然，你的未婚妻。云悠然。云家那个亲女，看我怎么样？我听说乡下的人啊，都喜欢粉红色的。我想着第一次见面，好好收拾一下，给你留个好印象。我没有结婚的东西。拜拜。这应该就是顾泽那个娘子，一说养过是哥哥的孩子，这个人应该不错。佳明，还好吗？仙女姐姐，谢谢你救了我。你长得好漂亮，穿的也有特色，我好喜欢你。小不点，你没事就好啦。都说救命之恩要以身相许，要不你别嫁给我，贝贝了，嫁给我吧。
。你别开玩笑了，虽然你很可爱，但是我着急结婚。那我们现在就结。你能控制好佳明的病情？想让我帮他治疗可以，但是你必须娶我。原来是。不行，他不能娶你。为什么明天的林夫人，你们俩想见？你去把佳明送去休息。顾总，好久不见，没想到在这儿遇见你。有事。啊，是这样，您和青青也不小了。您看，十年前两家地下的婚约，是不是也该履行啊？婚约不是我跟顾总的吗？跟他有什么关系？悠然。你妈早就死了，现在您家的当家主母是我，你又在乡下养了十几年，妻没规矩，你怎么配得上顾总呢？就是，要嫁给顾总的人是我，你还是赶紧滚回山，别在这儿丢人现眼。奇怪，我是婚生女，你是私生女，应该是你比我更丢人，怎么就成了我不配了？你胡说八道，谁是私生女啊？我是云家大小姐，你脾气太差了，关系愚痴，浑身经络不通，一看就不好受。你还是先回去，先把病治好了，再出来说结婚的事儿。你敢诅咒我？你嘴巴好臭啊！肝脏都在异变了，听你你肯定有大病，我没有骗你。顾总，你看见了吧？他羞辱我。顾总，就说你娶谁吧。我和云家的婚约是长辈定下的誓言，如今我已经有了家名，并不打算再结婚生子。顾总，您可要三思呀！这家名虽然是您的养子，可是他体弱多病呀。您看我们家青青啊，她上得厅堂，下得厨房，而且啊温柔娴熟，也能为您排忧解难呀。顾总，我听说小少爷身体有疾，特意抓高价。买了鬼手神医制作的保命丸，这不是我做的药吗？这药也不对症呀，不能给孩子吃。你个乡巴佬懂什么？这可是价值千金的神药。够了，我说了不想结婚，该给的补偿我会一并送到云家，让二位请回吧。请吧，二位。妈咪，你别走！妈咪，我这么快就生气了？你可比你爸爸可爱多了。顾佳明，不是让你去休息了吗？过了，他不是你妈咪，别了。我就要这个妈咪。要不，你再考虑一下呢？嗯。我们谈谈。这是一个亿，给我的。条件是你治好佳明的病，但我不结婚。那不行，我要和你结婚。两个亿。可恶呀，生下的人好懂啊，真不懂。不行，我不要钱，我就要和你结。你要是不愿意，我就走。等等，我可以答应，但我有一个条件，我只会给你想要的地位和财富，其他的我给不了你。我也只是看上你顾太太的位置。果然是个十分白净的女人。好，来，来，再自然一点。好。我告诉你啊，我做的这一切都是为了孩子。你可以拿着顾总夫人的身份，随便做什么都行，但不要期望我对你会产生什么爱情。没事儿，我也不稀罕你的爱情。其实比起你，我更喜欢你的儿子。要不是你儿子太小，怎么那么生气？那就好。我房间在哪儿啊
，我去收拾一下。嗯、呃，上楼，楼梯左转第二间。他还看不上我、啊？我很差吗？怎么会呢，顾总？你简直就是玉树临风、风流倜傥、气宇轩昂、仪表堂堂，就是一个 very 的<咳>。说的也是，我看他就是想以退为进，吸引我注意。嗯，我才不是哇，这吃的可比我们山上好多了！你好有钱呀、啊！优点中微不足道的一点罢了。老公啊，我们婚都已经结了，赌点能给我看看吗？赌点是顾家的宝物，不能随便给外人看。真得生孩子才行。天色不早了，咱们圆房吧。<笑>我帮你治。你干什么？帮你治病了，你看这不都好了吗？脸怎么这么……我没治好。我好的很。那你没事儿，咱们继续去圆房。你该不会是害羞了吧？我，我不是，咱们直接行吗？我们不圆房，为什么？因为我和你交换的条件是治好家名，我们是结婚，但我不卖身。你的意思是，只有治好了孩子才能圆房？一切等鬼医治好家名的病再说。我还有事，你自己休息吧。真的，千万别让他一直这么下去。是。等鬼医治好才能圆房，这鬼医到底是谁呀、啊？我听说小少爷身体有疾，特意花高价买了鬼手神医制作的保命丸。为什么我做的丹药变成鬼医了？不会我就是那个鬼医？那如果我是鬼医的话，他不是就跟我圆房了？问师傅，确定一下。闭关去了，夫人，这是云家的邀请函，说是为您回来专门准备的宴会。妈，你在想什么？那个野丫头都和顾总结婚了，你还给她举办宴会，让她出风头？她一个乡野村妇，肯定没有出入过这么高档的场合，让她在宴会上出丑呀？顾泽就会明白，他娶一个乡巴佬是多大的错误。这样你就有机会了。还是您高明。明天我要让全海市的人都知道，林悠然这个野种，给你提鞋都不配。夫人，顾总和小少爷一会儿就到了，你先进去吧。老太爷，老太爷，快把老太爷放地上，他犯病了。没什么大碍了，记得让老人家多休息。来，神医呢？神医，老爷
？什么声音？哎，就是刚才救我的那个女人呢、啊。她的手法和传说中的鬼手神医一模一样。快，我准备一份厚礼，亲自感谢她。青青。听说你那个乡巴佬姐姐抢了婚约，还嫁给了顾总，她不会是不敢来了吧？她来了，你们好。既然你是欣欣的姐姐，那就是我们的朋友。这样吧，我敬你一杯。你步履虚浮，手还这么抖，是更年期期前的迹象，以后要注意保养。姐姐，你还是这么喜欢开玩笑，我们一起来吃蛋糕吧。我们有个特别的祝福仪式，我来给你展示一下。你放肆！你疯了！你把你妹妹弄成这样了！可他们说这个祝福仪式，我不喜欢就把它送给妹妹了。你们怎么不感谢我还骂我呀？难道这不是祝福仪式？是想让我吃草啊？今天不好好的教训教训你，我就不知道怎么讲规矩。不是你欺负我吗？你、嗯、这谁家的毛孩子？啊？竟敢在我云家的宴会上撒野啊！顾总道，怎么现在一个人跑过来了？爸爸也来的太晚了，他们都想欺负妈咪。我儿子说的是真的吗？误会，那都是误会。顾总，我实在不知道是小少爷。至于悠然，这是乡下野段的。你看，把他妹妹弄成这样，我是一时气过头了，就说他两句。他嫁给我就是我的人，我的人什么时候轮到你来照顾？顾总，姐姐就是一个乡下丫头，我不信你真心实意想娶这样的女人。我不娶她，娶谁？娶你。阿姨，你也别吓唬我了。你长得也不好看，性格也坏。你要是跟我爸结婚。我会每天晚上会吓得睡不着觉的。听到了，孩子都看不上，走吧，闹成这样以后也没有人必要了。老爷夫人不得了了，有人拉来一车奇珍异宝过来，说是要谢谢咱们赢家千金救了他。今天，你什么时候外面救人呢？对，我在外面救了个人。这就是了。这人还问咱们家小姐医术高明，是不是鬼手神医？快快快，把他们请进来！青青，你就是鬼手神医，怎么从来都没有听你说过呀？现在人家说不定都能得到。那是因为我低调，可不像姐姐喜欢到处张扬。林青青是鬼手神医，难道是我？我一直在找鬼手神医。既然你说你是，那你之前为什么没有治好佳明？我是怕治好佳明之后，你就不理我了。更何况，我上次不是给了你药丸吗？是姐姐不许佳明服用。顾总，现在真相大白了，你和我女儿啊，才是天造地设的一对儿。你呀、啊，赶紧和悠然离婚吧。只要你和于悠然离婚娶我，我就保证治好佳明。我最讨厌被人威胁。既然你说你是神医，那神医的成名绝技飞针，你可会飞？飞针，飞针，那不是我的拿手绝活吗？请吧，云小姐。我根本不会飞针，现在开始比赛。云小姐，请。你不敢还是不敢？<笑>肯定不会，他刚刚一直在骗人。这人怎么了？你们看到了吧？我就是鬼手神医。
不愧是神医，这么细的银针都能入木三分，多么厉害！他的飞针不对，怎么说？飞针不是飞镖，它讲究的就是一个方向和力度的准确。那他那针扎的又歪斜又那么深，这要是扎到人身上，血管都给扎破了。我这是演示，当针治疗的时候，我会注意分寸的。那你说一说，飞针一般用于什么病症？禁忌又是什么？说不出来啦，他就是假冒的。我没有，飞针是绝学，我不想外传而已。你凭什么指认我假冒？凭什么？要不你根本就没救过我，你在撒谎。这不是我救的那个爷爷吗？丫头，丫头，我没来晚吧？谢谢你那天救了我呀！走，说是我太糊涂了。小顾总啊，你真是娶了个好媳妇儿啊！我决定，我们蒋氏集团的东岸项目将与富士达成深度的战略合作。张总，您刚刚说我太太是鬼手神医，对呀、啊。我怎么不知道我是鬼手神医啊？嗯我的医生说，我这病只有鬼手神医才能够医治，所以啊，我才冒昧的以为你就是鬼手神医。难道你师傅是鬼手神医？不是啊，我师傅就不会医术。那你的衣服从何而来？小的时候是我妈妈教我的，长大以后我就。罢了，你不愿说，我自会调查清楚。走了，该回家了。贱人，你动身子！啊！嗯、你给我做了什么？为什么我停不下来？我看你火气太大了，一点不上心。那你多运动一下。林幼兰，你到底干了什么？赶紧给他解开！你也想去？我偷酒的！爸，爸，爸，我们现在该怎么办？老公，你看我做什么？突然觉得你帅了。你才发现？之前呢，我觉得你脾气大，还后悔跟你结婚来着。但今天看来，这婚结的也不像个。通知下去，取消和赢家的一切合作。查清楚了，查清楚了。夫人在去云家的路上偶然救下了蒋母，二人在此之前并不认识。继续查，我倒要看他的医术究竟是跟谁学。好，自学成才，真当自己是天才，是神医吗？老公，有鬼在做什么？进来。今天我夸顾泽，他好像脸红了，难道他喜欢我夸他？干什么？你长得真帅，比那些男明星还要帅一百倍。这真的？嗯。真的。看来我的命运彻底征服这个女人。这样看，她倒也算是可爱。这婚结的也不太算完全。老公长得不仅帅，还玉树临风，英俊潇洒，一表人才呀、啊！我对母亲，简直滔滔江水。你干什么？我看你每天都在努力工作，太辛苦了，害怕你身体有隐疾，就想替你检查一下身体。不需要，我尺寸正常，很健康啊。你还敢捏？我是你老婆，我关心你的身体天经地义。我再给你做个详细的全身检查。嗯、你现在把衣服都脱了，那就哎哎哎。哎哎
你给我等着，迟早有一天你会求着我宠幸你的。真是的，凶什么呀？要不是师傅不是让我家暴，早就把你办了。妈咪，你是被爸爸赶出来了吗？是啊，你爸爸真的好坏呀、啊。妈咪，我有一个好主意。爸爸，妈咪放电动空调好像坏了，你去看看吧。我，好。这不好好的吗？爸爸，祝你和妈咪能有一个愉快的夜晚。李佳明。老你要干什么？我听他们说，是你的小动物。我说这样会让他们热心一点。怎么样？你有没有让你热心的？你到底想干？我想让你喜欢我，我想和你圆房。为什么？当然是为了你最珍贵的东西，等等。最珍贵的东西？难道是我的身体？你不愿意？你不用那么小气嘛，在我们身上这都可以随便给别人的。随便给别人？你们山上随便给别人，你的身，这能随便给吗？对啊，就是随便给。要是人来的多的话，就轮着来，一起也行，只要他们商量好。嗯，轮流，还一起。哈哈，你们山上玩的可真大呀，倒不是随便来。什么叫做随便？这叫博爱。嗯小气的男人，随便。我不要，我不要你觉得，我不要你觉得。过来，你要干什么呢？我我我，我刚刚在。我刚刚在想您。嗯。李悠然呢？啊，呃，夫人一早上就跟少爷去外面晨跑了。我跟你说，啊，昨天晚上李悠然跑到我房间里说，说他想要得到我的身体。我的魅力真就这么大？哎，这这是那包大的，顾总您，你看你又帅又多金，他会不会爱上你了？爱我？我看他就是想扮猪吃老虎。那那那那，那夫人演技可真好，他就应该去当那个什么短剧演员。嗯，你没看过吗？短剧？我是不会让这种随便的女人爬上我们房的。吩咐下，一定要尽快找回归属。好嘞，以后别再去了。你是？你就是我儿媳妇儿，奶奶。佳明，过来。婆婆好。<笑>你是有邪事吗，婆婆？我可以帮你治。你说谁邪事呢？奶奶，你不要说妈咪，妈咪很好的。宝贝，不能叫她妈咪，这个女人她是一个骗子啊！现在舌头也能治。哎，这人，妈，你怎么来了？儿子，妈都知道了，你为了佳明被这个女人逼着结婚、嗯，你吃不少苦吧？妈，不至于。你放心，妈今天就带你出火坑，我要让这个女人主动跟你离婚。离婚，妈，真不至于。你
，跟我过来。妈咪好厉害！这不算什么，猪肉没有人体复杂，我切肉更快。妈，他这是在威胁我吗？啊，太嚣张了吧！还真不是，他学医的，你消消气。你是被他给骗了呀？你放心，妈还有后招，今天。一定要给你出口气！放好了，吃饭吧。妈咪，好香啊，你真贤惠。辛苦你了，我让你坐下了。儿子，你知道吗？我们顾家的儿媳妇以前都是不能少的，是吗？我怎么不记得咱家以前有这种规矩？妈咪怎么了？佳明，你听你奶奶之前过的都是什么苦日子啊？从今天开始，我们要好好的孝顺你。还有你，一定要好好的孝顺你妈。你要是敢不听话，看我怎么做！你要打我儿子，你这是家暴啊！我没有家暴他，我就是打个比方。我明白了，一定是因为您之前被家暴过，所以才自然而然的这么想。公公简直太过分了，怎么还敢家暴你呢？我现在就去找村长去。哎，拉我干什么呀？你误会了，我妈没被家暴。真的？真的。妈咪，我想喝汤。厨房烧的有汤，我现在去拿。哎呀，姐！哎呀，妈，能不能不要再闹？儿子，我实在是心疼你，被他逼着结婚。我知道你做所有这些，都是为了佳明。我自己心里有数。不过你放心，妈已经私底下派人去找神医了，一定要救你出苦海。喂，是有消息了吗？夫人，今天刚查到的消息，鬼手神医最近就在海市，最近还有几场义诊，他会去。他叫什么名字？好像是叫云幽。好像是叫云幽。啊，这破手机，我再打一下。他好了。看吧，看吧。饭也吃完了，茶也喝差不多了。妈就先走了啊！我一定尽快帮你找到神医，你放心。老公，我刚刚接了个义诊，要出去，你在家好好带孩子。这个女人真随便，别以为我这样就会喜欢。把我的药先拿着吧。干洗鱼汁，我给你开两副药。你悠然，给我滚出来！你悠然，你这个小贱人，你害我整整跳了三天，连觉都睡不好，赶紧给我解开！这不能就是排队，我前面还有病人，我堂堂林家大小姐，你让我排在这群吓的人后面，笑话，你不敢支持吧？把他叫给我都删了！住手！这可是上等的名贵药材，快住手啊！我的地方还轮不到你们撒野！你力气大有一点，有金银带的人工，我就不信你能一打十，全都给我上！你要干什么？啊、你，哈哈，你会，你总给我做什么？<笑>我点了你的校穴，要想解穴的话，就把这里拿走，然后赔偿所有损失，还有，给他洗脚。什么？洗脚？对，你们刚刚打
发了爷爷泡脚药，还骂他是下等人，所以你们现在要给他还药、泡脚，然后报警。哥哥，我不同意。那你就这样一辈子。悠然。林悠然，你按照你说的做了，赶紧给我们解开！快解！好。林海，你不是一直在找神医吗？神医他现在就在我们这里。喂，找到了。好，我知道。快走，我们去找神医。喂，儿子，我找到神医的地址了，你赶紧过来。嗯、我妈又在搞什么名堂？难道真的找到归属神医了？你去帮我准备一些礼品，我要去拜访拜访神医。好，这个神出鬼没的神医到底什么人？妈，你确定神医在这里吗？你别看这里不起眼，这神医呢，就喜欢大隐隐于市，都高风亮节的。我这次的消息肯定没问题。夫人，你可算来了，我等你好久了。神医就在里面。那人的背影怎么这么像？走，我们赶紧进去。神医，我总算找到你了。云悠然，怎么是你？怎么是你？你是神医啊？你快说神医在这儿，人那不就是神医吗？你是神医，那上次你为什么不承认？什么神医啊？老公婆婆，你们是来接我下班的吗？这是给我带的礼物吗？谢谢婆婆，谢谢老公，不是给你的。哎呀，太好看了吧！你的镯子，好好看。还有这个小名牌，哇，你婆婆也太大气了吧！是啊，好羡慕啊！不愧是富豪夫人，悠然，快谢谢你婆婆。谢谢婆婆，你对我太好了，你一定会长命百岁的。你看这礼品，云悠然，我们这次是来找神医的，你到底是不是？于悠然，你怎么又在装神医啊？被拆穿过一次，还玩老把戏，顾总、顾夫人，你们可千万别相信这个鬼话，他肯定是和人串通好，故意诓骗你们的礼物。胡说什么呢？这可是我婆婆送给我的贱命礼，我婆婆才不是那种势利小人呢，对吧，婆婆？<笑>对，这是妈给你准备的，上次见面太仓促了，没来得及准备。我就说嘛，顾家乃是大家之福，不计其。可以停工，好累啊，但是还好有婆婆和老公送给我的礼物好了。我今天的工作差不多结束了，回家吧。好，妈，不要再说了。嗯我先回房间把礼物放好。儿子，这老婆也太坏了，还假扮神医骗我的礼物啊！他也没说他是神医，应该是误会，也可能是消息出错了。不过这鬼神神医实在是太神出鬼没了，不知道什么时候才能找到。原来他们一直在偷偷的鬼手神医，顾得这个狗人，肯定是喜欢的女鬼手神医跟我离婚，想得美！古典，古典，古典到底藏在哪儿啊？
，原来文件在这。这是我的房间，我还没为你半夜爬上我的床小菜。怎么？难道想勾引我？才没有，我就是来找东西的。找什么？就你最珍贵的东西。那不就是我？竟然这样。你害羞什么？这不就是你想要的？才没有，我就是来找东西。怕了，怕了就出去，别再怕我。好的，这么随便吗？不过我对你没兴趣。嗯，你婚都结了，你个大男人怎么磨磨唧唧的呀？圆房，你又不会少块肉，到底怎么样才？放手，回答我就好。如果你是鬼手神医，我就什么？如果你是鬼手神医，我立刻跟你圆房，行了吗？莫名其妙，成天就想着鬼手神医，鬼手神医是个老头，他也跟他圆房吗？知道了。对了，我给你打听个事儿，他们每天都在找那个鬼手神医，鬼手神医到底是谁啊？这我也不知道啊。以后不许云悠然晚上进我房间。好。嗯，夫人，昨晚又进你房间了？那、那、那、那这说明什么？说明夫人对您是真爱啊！不然你像一般女孩子脸皮那么薄，做出来这种事儿。所以顾总，您也别太铁石心肠了。那万一那夫人心里得不到满足，时间久了，人心理变态了咋整？不不不不不。不是你有病吗？你刚走了，给我打听电话。不是你让我滚的吗？什么？新消息，明天神医会去春野医院给人民诊。知道了。鬼手神医，这次我一定要找到你。拜拜，早安。早啊，佳明。云悠然呢？妈咪跟我说她有事，她去春野医院了，她已经走了。春野医院？他不会真的是鬼手神医吧